number 41, please. Página 41. Questions. Now we are going to complete the questions. Vamos a completar las eh, preguntas, please. So. Okay, so listen, here we have the questions. So we need the verb have or has. Al inicio va el verbo have or has. The subject pronoun, verb in past participle, and the question mark. Entonces, siempre, siempre al inicio el verbo have or has. Luego, el pronombre personal, o también puede ser un nombre, o puede ser... Eh, a subject, el sujeto, de quién estamos hablando en la oración. The verb in past participle and the question mark. No se olviden del question mark, please. Ok, so, exercise A, ejercicio A. Circle the correct words. Nos pide que circulemos las palabras correctas. So, number one. Emily, you are going to tell me the number one. This is a question. Esta es una pregunta. Have or has you found your puppy? Have or has you find your puppy? So, what is the correct answer? Have or has? Have. 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 Excellent, Emily. Have. Have you found your puppy? Excellent. Okay, the next one, please, Jeffrey. What countries has he done been to? ¿A qué been. ciudades has visitado? Has ido, más bien, no visitado. ¿A qué ciudades has ido? Has estado. Been. Been, excellent. Been. Number three. Adrián, Adrián, Adrián. Sorry. Have you yes. seen or saw Max in the library? Have you yes. seen or saw? Yes. Seen. Excellent. Adrián, have you seen Max in the library? Okay, so Ale, Alejandra Ponce. How, como, has or have your parents gone to China? Tus papás se fueron a China. Has or have? Parents are in plural. Has. No, it's have. Because we are we are speaking about two parents. Estamos hablando de dos padres. So, por lo tanto, está en plural. Y por lo tanto, lleva have. Es como un they. Es como un ellos o ellas. And the last one, please. Uh, uh, um, let me see. Angel, the last one. Has she put or has she put flowers into the base? Angel. Miss, yes, pero qué Angel? Porque está Angel Sadik. Angel Sock is here. Where are you, Angel Sock? Angel Sadik. Brittany, number five. Has she put or has she put flowers into the base? Has she put? Okay, so listen. Vean. Miss, ¿cuál es la número cinco? 
put. I'm going to share something for you. So look at this. Vean esto, please. Look at this. Here in this chart, can you watch it? Pueden ver esta tabla? Okay. Okay, so here we have some verbs that don't change. Aquí hay unos verbos que no cambian. And here we have put. Put, put, put. Es lo mismo. Put, put, put. Cut, cut, cut. Hurt, hurt, hurt. Hit, hit, hit. No cambia, no hay pierde ahí. So, in the number five, you have to write, you have to circle put. Only put. La número cinco no cambia nada. Put it is incorrect. Put it is incorrect. Okay, so now please, you are going to complete the exercise B. Van a completar el ejercicio B. Rewrite the sentences in questions of the present perfect. Reescriban las oraciones. Perdón, reescriban las, eh, conviertan las oraciones a preguntas usando el presente perfecto. So, do it please. You have five minutes. Háganlo solitos. Conviértanlas a, a, horas, a preguntas. Yeah, okay, you have five, five minutes, just wait. Miss, empezamos a hacer la, la B. Yes. De la 1, la 4. Yes, please. Do it. All the exercise B. Hagan todo el ejercicio B. Cámbienlas a eh, preguntas. Change into the questions, please. Yeah, me. Okay, thank you. Yeah, me.
Thank you. We are going to wait just one minute. Thank you. Miss, en estas oraciones, digamos la tres, que es she has taken, solo, solo le cambiamos el she hasn't. Mm, no. Recuerden que aquí ya no usamos hasn't, ni haven't, because it's not in negative. No estamos en, en negativo. Aquí ya cambiamos a preguntas. La reescribimos a su forma base, eso es lo que... Mm. Eh, ¿Llegamos los signos de interrogación o no? Orden. No. Vean esto, look at this. Questions. Al inicio va have or hasn't. Oh, sorry, al inicio va have or has. Solo have or has. Hasn't and haven't, no, porque no es negativo. Just have or has. Al inicio. Luego va el subject pronoun. Y si no, ha, si no hay un subject pronoun como tal, si está, por ejemplo, you, your mom, she, and you. Esos serían los subject pronouns que nos aparecen ahí. Your mom, por ejemplo, tu mamá. Tu mamá viene siendo como un she. Como un ella. Y luego de eso va el verbo. And the question mark. Y el signo de interrogación. Sander, tell me the number one. You have met your friends at the shopping mall. Number one. Have you met your friends at the shopping mall? Have you met? Excellent. Entonces. Have you, porque nos pide que al inicio vaya have or has, the subject pronoun, you, and the verb. Have you met, and the complement, your friends at the shopping mall. What is a shopping mall? ¿Qué es un shopping mall? Una tienda de... Un centro comercial. Excellent. Have you met your friends at the shopping mall? Esta es la forma correcta. Ok. Dice la mayoría, has your mom o cómo? Yes, has your mom. Y ahí lo demás en el orden que está. Yes. Has your mom. Cough a call recently. What is the meaning of the verb cough? ¿Cuál es el, el significado o la traducción del verbo cough? ¿Dónde está cough, Miss? Number two. Has your mom cough a call recently? Cough. Capturar. Capturar. Tu mamá capturó un resfrío recientemente. Ok, the number three, please. Uh, 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 let me see. Gustavo Maldonado, number three. Where are you? 
¿Qué mandamiento? Number three. La tres. Yes. ¿En qué página están? 41, Gustavo, pay attention. Ah, no, me, yo ya me perdí. You are on the, on the page number 41, exercise B, uh -huh. number 3. Página 41, ejercicio B, oración 3. Do it. Te la digo yo a mí. No. Sorry, Abner, but no. Gustavo has to pay attention. Bueno. Tell me, Gustavo. Tell me, where is the number three? No sé. Why not? No. Try. Inténtalo. Has or have, Gustavo? Have. Why have? ¿Por qué have? No sé. It's she. Estamos hablando de she, de ella. Have or has? Has. Has. What else? ¿Qué va después? Has. Read the sentence, Gustavo. Lee la oración, ahí aparece. Has. Has what? No sé. What is the subject pronoun, Gustavo? ¿Cuál vendría siendo el pronombre personal? Gustavo, turn on the video, please. Enciende tu cámara, enciende el video. No sirve, mi. Ok, tell me the answer. Dime la, la, la respuesta. What is the subject pronoun? ¿Cuál viene siendo el, el pronombre personal? Gustavo. Read the number three, the sentence number three. I have, do you have your book? ¿Tienes tu libro? Sí. Okay, so, read the sentence. Lee la oración. Has, what is the subject pronoun? Sí. Huh? I can hear you. Escucha, escucha suave o se escucha alto. Okay. Has what? Um, they. Why they? Por qué they? No sé. Read me the sentence number three. Léeme la oración número oh. tres del ejercicio B. Lee la oración número tres. Carlos Hernández, you are going to help to Gustavo. Vas a ayudar a Gustavo. Y yo le puedo decir la cuatro después. Carlos, where are you? Ay, chicos, recuerden que el, el no contestar y el no estar poniendo atención les bajan puntos también. I can tell you, teacher. Tell me. Te la digo yo. No, Amner, thank you. Sí, se la digo yo. Wait, wait, wait. Tell me. Um, has not, no. Has not no because it's not negative. Javier Rojas, number three. Javier Rojas, where are you?
Brian, ah, ok, Javier, number three. Ya Gustavo ya la empezó con tres. has, yes. Has she? Uh -huh. Has she? I like can hear. Ajá. Dogten. Uh -huh. the Park. Ok, great, Pero Javier. Yes, the question mark. Has está she, bien. yes, has she taken her daughter to the park? Eso está bien. Ok, and the last one, please, um, um, Karen López. Karen López, are you here? Number four. Have or has? Have me. Have, excellent. What else? If have you sent me a text message? Okay, excellent. Have. Ahí ya les aparece la respuesta, chicos. Solo tienen que darle la vuelta. ¿Sí? En lugar de poner your mom has, le dan la vuelta y colocan has your mother. Has your mom, sorry. Con las preguntas, casi que siempre le dan la vuelta al, al, al have or has y al subject pronoun. Solo lo cambian de lugar. Ok. So, now... Here we have some verbs. Aquí nos aparecen unos verbos. So, look at this, please. Can you watch it? ¿Lo pueden ver? Yes? Okay. So we have, here we have the verb see. The verb see is irregular. Todos estos son irregulars. So, the past is so, and the past participle is seen. Here we have the verb meet. Met. Met, take, took, taken, <coughs> send, sent, sent, catch, calf, calf, buy, boat, boat. So, what is the meaning of see? ¿Cuál es el significado de see? O la traducción. Ver. Ver. Meet. No, the meaning of meet is conocer o reunir cuando nos reunimos con alguien o con alguna persona, con alguna persona. Tomar, tomar de tomar algo, sí, no de tomar algo. Enviar, catch, catch, atrapar, excelente o capturar también. O en algunos casos le decimos cachar cuando tomamos algo. Buy. ¿Ah? Comprar. Comprar. No, don't copy. Just pay attention. Ok, so here, read, read, read. The verb don't change. The verbs don't change. Ring, run, run. Sleep, sleep, sleep. Swim, swim, swim. Forget, forgot, forgotten, with WT, make, made, made. So, what is no read? Leer. Leer. Ring, tapele. Ring, what is the meaning of ring? Like the phone. What is the significado de ring? ¿A qué, se les, a qué les suena ring? Vos, Pablito, no se puede jugar de tres en Blue Stars. Frank. No, no se me ocurre nada. A ver. El timbre. Sonar. Hombre, se busca por ahí. Dormir. Nadar. Get. Get. Olvidar. Olvidar, excelente. Make. Hacer. Hacer. 
Make Copiamos it. eso. No, don't copy. Ok. Now listen, I'm going to check your names on the list, please. Voy a chequear sus nombres en la lista. Ok, is here Henry Bagu? Yes or no? Where are you, Henry? No, mi hija lo busqué y no está. No está Henry. Ok, Esteban? No? Ok, Esteban is not here. Emily? Emily, yes. Amner, yes. Marisa Bosa Reyes? No. Samuel Camacho? No. Brandon Cárdenas? Brandon, where are you? Brandon, si está, Miss. Thank you. Sergio, yes. Javier Chinchilla, no. Oye, or yes, no. Javier Chinchilla, are you here? No. No, ok. Eh, Pablo? Pablo Fuentes? No. Cristian y Emanuel Gil. Ahí está Pablo, Miss. Ok. Cristian, yes. Josué Hernández. Ya estoy aquí. Sí, ya estoy. Yes. Jeffrey, yes. Uh -huh. Karen López. Presente, Miss. Thank you. Oliver. Oliver is not here. Ok. Chicos, aunque se conecten a la primera y no están en la segunda, se les va a poner como inasistencia. Nicole? No. Wendy Ortiz? Presente, Miss. Thank you. Yvette? No. José Andrés Monzón? No. Axel? Axel Barrera? No. No. Daniela Gil. Dani. Y está mis. Abraham Gramajo. Presente. Ok, Jeremy. Yes. Presente. Josué Javier Juárez. Presente. Thank you. Gustavo Maldonado. Naomi Martínez. No. Daniel Miranda, no. Débora Ponce. Presente, Miss. Thank you. Dulce. Presente. Thank you. Jocelyn Pasos, no. Rocío. Listen, turn off the... the The microphone, please. Apaguen sus micrófonos. Rocío, are you here? No. Hassan. Hassan. No. Edwin, yes. Diego Ruano. No. Thunder, yes. Ángel, yes. Ok. Gustavo Ábalos. Yes or no. No. Adrián Bonilla. I'm here. Thank you. José Miguel Castañeda. Presente. Thank you. Débora Marelli. Dávila. Where are you, Débora? Valerie. 
Presente, Miss. Thank you. Roberto José André. No. Brian Emanuel Gómez. Presente. Thank you. Carlos Hernández. Presente. So you are here, Carlos. Y estás acá. ¿Por qué no había respondido? Génesis Alejandra. No. José Alejandro. Brol. Ya puso presente en el chat, Miss. Brol ya puso okay. presente en el chat. Jacqueline Muy. No. Ara Sofía Porras. Mi, ya me puedo salir. No, Dulce, wait. Javier Rojas. Catherine Romero, yes. Carlos Arceño. Brittany Solís. Presente. Gisela Alejandra. Presente. Ángel Manuel Soc. No? Ok. So, listen, you have to send me your homework. The homework of this week is are the page number 40 and 41. La tarea de esta semana es la pagin, las páginas 40 y 41. So, send me your homework, please. I'm going to see you the next week. Bye bye. Bye, bye teacher. Miss, ahorita ya no nos conectamos. No. Bye. Adiós, Miss. Bye. Bye.